আমার স্নেহের শিক্ষার্থীরা তোমরা সবাই ভালো আছো নিশ্চয়ই সুস্থ আছো নিরাপদে আছো প্রতিনিয়ত তোমরা মোহন রাবুল আলমিনের কাছে শুক্রিয়া আদায় করবে কেননা তিনি আমাদেরকে ভালো রেখেছেন সুস্থ রেখেছেন প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি আজকে তোমাদের জন্য আরেকটি ক্লাস নিয়ে এসছি সেটি সপ্তম শ্রেণীর ইসলাম ও নৈতিক শিক্ষার একটি বিশেষ ক্লাস যে ক্লাসটি আমি সম্পর্কে পূর্বে তোমাদের আরেকটি ক্লাস দিয়েছিলাম যা ছিল এক লাখে জামিমা অধ্যায় চার পাট আটের সেখানে আমি তোমাদের একটা চার্টও দিয়েছিলাম সেই চার্ট থেকে তোমরা তোমাদের টপিক্সগুলো জেনেছ আজকে আমি সেই টপিক্সগুলোর উপরে একটি জ্ঞান অনুধামনমূলক কিছু আলোচনা করছি তাহলে আর দেরি নয় তোমরা তোমাদের খাতা বই কলম পেন্সিল নিয়ে বসে যাও সেখানে দেখো তোমরা লিখো আখলাকে জামিমা বা অসদ আচরণ পাঠ আট থেকে তোমাদের শেষ পর্যন্ত সম্ভবত পাট চোদ্দ পাট পনেরো পর্যন্ত তোমাদের আছে আমি তোমাদের একটা একটা করে জ্ঞান এবং অনুধাবনগুলো একটু বলে দিচ্ছি মানুষের দৈনন্দিন নিত্য নমি নিত্য নমিত্তিক যে কাজগুলো করি তার মধ্যে যে কাজগুলো আমাদেরকে প্রশংসনীয় নয় যে কাজগুলো আমাদের কন্যায়ের দিকে ধাবিত করে সে কাজগুলো হচ্ছে এক লাখে জামাইমা তার মধ্যে একটি পাঠ হচ্ছে আলহাসাত হিংসা তাহলে তোমরা খাতায় লেখে নাও হিংসা বলতে কি বুঝো হিংসা বলতে কি বুঝো হিংসা হচ্ছে ঈর্ষা পরশ্রী কাতরতা এটি অত্যন্ত জঘন্য একটি আমাদের হ্যাবিচুয়েট বলা যায় এটাকে আমরা আমরা আমাদের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা প্রতিনিয়ত এমনভাবে আমরা হ্যাবিচুয়েট হয়ে গেছি এই হিংসার ক্ষেত্রে হিংসা করতে গিয়েই আমরা আমাদের নিজেদের নীতি নৈতিকতা আমরা হারিয়ে ফেলছি আমরা আমাদের বোধ শক্তি হারিয়ে ফেলছি আমরা একে অপরের ভালো দেখতে পাই না একে অপর উন্নতি করুক সেটা আমরা পছন্দ করি না অন্যের ভালো দেখলে আমাদের মধ্যে একটা হিংসার জ্বালা আমাদের শরীরের ভেতরে জ্বলতে থাকে কেন এটা জানি না কেন হয় এটা এ ধরনের এটা ন্যাচারালি চলে আসে না আমরা নিজেরাই সেটা গ্রহণ করি মাঝে মাঝে নিজের মধ্যে যদি কখনো কোনো হিংসা আসে তাৎক্ষণিক আল্লাহর কাছে আমি শেষ দেয় পরে ক্ষমা চাই আল্লাহ যেন আমাকে এই হিংসা থেকে কী করেন বিরত রাখেন তাই তোমাদের প্রতি আমার আহ্বান কখনো মনের মধ্যে বিন্দু পরিমাণ হিংসা তোমরা গ্রহণ করবে না মনে রাখবে হিংসা মানুষের সমস্ত ন্যাক কাজগুলোকে খেয়ে ফেলে হিংসা কি হিংসা হচ্ছে অন্যের উন্নতি দেখে অন্যের সুখ শান্তি দেখে অন্যের আনন্দ দেখে নিজে নিজের মধ্যে এক ধরনের হীনমন্যতা এক ধরনের নিচু মন মানসিকতা তৈরি করা তার তার সম্মান নষ্ট করার চিন্তা করা তাকে আমি উপরে উঠতে দিব না সে কেন উপরে উঠলো তাকে আমি নিচে নামিয়ে দিব তার ক্ষতি করব এই ধরনের হীনমন্যতা প্রকাশ করাই হচ্ছে হিংসা হিংসা অত্যন্ত খারাপ জিনিস খারাপ কাজ একটা শুকনো কাঠকে যেমন আগুন জ্বালিয়ে শেষ করে দিতে পারে এক বিন্দু পরিমাণ হিংসা মানুষের হৃদয়ের সমস্ত ভালো কাজগুলোকে পূর্ণ কাজগুলোকে জ্বালিয়ে দিতে পারে এ প্রসঙ্গে আল্লাহ রাবুল আলমিন আমাদেরকে সুরা আল ফালাকের মধ্যে বলেছিল অমিন সার রেহাসি দিনি জাহাসাত আর হিংসুকের অনিষ্ট হতে আশ্রয় চায় যা যখন সে হিংসা করে দেখো হিংসুক অত্যন্ত জঘন্য অপরাধী সে মানুষকে হিংসা করে আল্লাহর কাছে আমি চাইছি আল্লাহ আমাকে তুমি হিংসা করতে দিও না আমি যেন হিংসা না করি আমি এখান থেকে হিংসুকের নিন্দনীয় কাজ থেকে হিংসুক থেকে যেন আমি অনিষ্ট থেকে যেন আমি নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি এরপরে প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা প্রশ্ন লিখো ক্রোধ বলতে কি বুঝো ক্রোধ যার আরবি প্রতি শব্দ হচ্ছে আলগাজাব ক্রোধ এটি হচ্ছে এটি বাংলা শব্দ হচ্ছে রাগ স্বীয়স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হওয়া বা কারো দ্বারা তিরস্কৃত হওয়ার কারণে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছায় মানুষের মনের মধ্যে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয় তাকে ক্রোধ বলে দেখো কত সুন্দর একটি উত্তর এখানে আমাদের পাঠ্য বইতে দিয়েছে অহেতুক আমরা কি করি অন্যের ক্ষতি করার জন্য উঠে পড়ে লাগে অন্যের প্রতি আমি মনের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি করি অন্যকে আমি ঘৃণা করি ঝগড়া বিবাদের সৃষ্টি করি আর এর থেকে আমার মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ সৃষ্টি হয় আর এই ক্ষোভের ফলে আমি কখন যে কোন কাজ করে বসি তা নিজেও টের পাই না এ প্রসঙ্গে মহানবী সাল্লাম বলেন লাইসা সাদিয়েদুল্লাজিব শক্তিশালী সেই ব্যক্তি নয় যে ব্যক্তি কুস্তি লড়তে পারে দেখ আল্লাহ রাবুল আলমিন মানুষকে বিভিন্নভাবে শিক্ষা দিয়েছেন আল্লাহ রসুল মানুষকে বলছেন দেখো সেই ব্যক্তি শক্তিশালী নয় যে কুস্তিতে শক্তিশালী কুস্তি লড়ে সে ফার্স্ট হয় সে শক্তিশালী নয় শক্তিশালী 
সেই ব্যক্তি বরং প্রকৃত শক্তিশালী সেই ব্যক্তি যে ক্রোধের সময় নিজের ক্রোধকে সংবরণ করতে পারে শক্তিশালী সেই ব্যক্তি যে ব্যক্তি ক্রোধের সময় রাগের সময় নিজের রাগকে সংবরণ করেন এটা সরাসরি সহি হাদিস সহি বুখারে সহি মুসলিম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে আমরা আমাদের রাগকে কন্ট্রোল করতে হবে কারণ রাগ মানুষকে বিভিন্নভাবে ক্ষতি করে শারীরিক মানসিক সামাজিক আর্থিক সব বিষয় রাগ আমাকে জঘন্য পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারে তাই আমরা সব সময় রাগকে সংবরণ করব কেননা এটি অত্যন্ত পুণ্যের কাজ এরপরে খাতায় লিখো লোভ বলতে কি বুঝো লোভ আল হেরস হেরসুন মানে লোভ লোভ লালসা অত্যন্ত খারাপ জিনিস লোভ লালসার কারণে মানুষ পাপের জন্ম নেয় তার হৃদয়ের মধ্যে পাপ সৃষ্টি করে মানুষ লোভের কারণে এই সম্পদ আমারও নয় তারপরও আমার ওই সম্পদের প্রতি একটি মোহ একটি আকাঙ্ক্ষা একটি চাওয়া যদি আমার এই সম্পদটি হতো এ হতো করতে গিয়ে বলতে গিয়ে আমি আমার সেই সম্পদের প্রতি ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ি সে লোভের প্রতি আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি এবং সে মর্যাদার প্রতি আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি যে মর্যাদা আমার নয় আমার পাওয়ার কথা নয় তার প্রতিও আমি কি করি ঝুঁকে যাই এবং ঝুঁকতে গিয়ে এমন এমন পাপ আমরা করে ফেলি যা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী এক কথায় হচ্ছে অধিক সম্পদ পাওয়ার ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষাই হচ্ছে লোভ এ প্রসঙ্গে যদি আমরা দেখি আমাদের নাসাই এবং তিরমিজি শরীফের একটা হাদিস আমরা দেখতে পাই সেটি হচ্ছে ধৈর্য অল্প তুষ্টির গুণ থাকলেও লোভ লালসা মুক্ত থাকা যায় রাসুল সাহসালাম একদিন বলেছিলেন ইমান এবং লোভ এক অন্তর একত্রিত থাকতে পারে না কেননা ইমানের পরিণাম হচ্ছে ধৈর্য আর এবং তাওয়াক্কুল এবং অল্পে তুষ্ট থাকা দেখো রাসুল সাহেব আমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন লোভ একজন ইমানদারের শরীরে কখনো রোগ থাকে না লোভ কখনোই বাসা বাঁধতে পারে না কারণ ইমানদারের হৃদয়টা স্বচ্ছ হৃদয় তাদের হৃদয়ের মধ্যে কি আছে ধৈর্য আছে তাওয়াক্কুল আছে তারা অল্পতে তুষ্ট থাকে তাদের মধ্যে লোভ থাকে না লোভ যাদের মধ্যে থাকে তাদের মধ্যে ইমান নেই তারা ইমানদার হতে পারে না তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমাদের কি করতে হবে লোভ থেকে বেঁচে থাকতে হবে এরপরে তোমরা লিখে নাও অ্যাল গ্যাসু বা প্রতারণা প্রতারণা বলতে কি বুঝো প্রতারণা হচ্ছে অন্যকে ঠকানো অন্যকে প্রবঞ্চনা দেয়া ধোকা দেয়া কথায় আচার আচরণে লেনদেনে ব্যবসা বাণিজ্যে কাউকে ধোকা দেওয়া হচ্ছে প্রতারণা ওইটাও প্রতারণা আমি যদি কাউকে ভালো জিনিসের পরিবর্তে মন্দ জিনিস দিয়ে দিই ভালো কথা বলে মন্দ তাকে মন্দটা ঢুকিয়ে দিই সেটা হবে আমার জন্য এক ধরনের প্রতারণা প্রতারণা করা সম্পূর্ণ শরীয়ত বিরোধী এ প্রসঙ্গে আমরা যদি পবিত্র কোরআনের সুরাল বাঁকারাতে দেখি বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে বিসমিল্লা রহমান রাহিম ওলা তালবিসুল হাক্কা বিল বাতিল আনফুস ওয়াতাকতুমুল হাক্কা ও আন তুম তা আলেমুন তোমরা সত্যের সাথে মিথ্যের মিশ্রণ করো না জেনে রেখো সত্যকে গোপন করা হচ্ছে এক ধরনের প্রতারণা দোকানদার অনেক সময় ভালো জিনিস কিনতে গিয়ে ভালো কথা বলে দেওয়ার সময় মন্দ জিনিসটা দিয়ে দেয় খারাপ জিনিস দিয়ে দেয় সেটা হচ্ছে প্রতারণা প্রতারণা এটি একটি এক ধরনের সামাজিক অপরাধ আমাদের আমরা মানসিক রোগী হয়ে যাই প্রতারণা করতে করতে আমরা মানসিকভাবে অক্ষম হয়ে যাই আমরা বুঝতে পারি না আমরা বোঝার চেষ্টাও করি না এই প্রতারণা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে যাবে এ প্রতারণার স্থান হচ্ছে জাহান নাম এরপরে এ প্রসঙ্গে যদি আমরা একটা হাদিস দেখি মুসলিম শরীফের মান গসফ আলাই সামিন আল্লাহ রসুল নিজে বলেন যে ব্যক্তি প্রতারণা করবে সে আমার দলভুক্ত নয় প্রিয় শিক্ষার্থীরা এরপর আমাদের আরেকটি আছে সেটি হচ্ছে পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া তোমাদের প্রশ্ন আসতে পারে পিতা মাতার অবাধ্য হওয়া শরীয়তের হুকুম কি পিতা মাতার অবাধ্য হওয়ার বিষয়ে শরীয়তের হুকুম কি এই প্রসঙ্গে তুমি যদি লিখতে চাও তাহলে তুমি মুসলিম শরীফের একটি হাদিস লিখতে পারো যে ব্যক্তি পিতা মাতার কোনো একজনকে অথবা উভয়কে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল কিন্তু সে তাদেরকে কি করলো না দেখল না তবে সে ব্যস্ত পাবে না যে ব্যক্তি পিতা মাতার যে কোনো একজনকে উভয়কে বৃদ্ধ অবস্থায় পেল তবু সে বেস্তে প্রবেশ করতে পারল না কেন কারণ সে দুনিয়াতে পিতা মাতার খেদমত করেনি পিতা মাতার অবাধ্য হওয়াকে আল্লাহ রাবুল আলমিন সরাসরি হারাম ঘোষণা করেছেন রাসুল সাল্লাম তিরমিজি শরীফে বলেছেন পিতার সন্তুষ্টি আল্লাহর সন্তুষ্টি পিতার অসন্তুষ্টি আল্লাহর অসন্তুষ্টি দেখো আল্লাহ রাবুল আলমিন মা বাবার অবাধ্য হওয়াকে হারাম ঘোষণা করেছেন মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের বেহেস্ত তাই পিতা মাতাকে কখনো কি করা যাবে না অবহেলা করা যাবে না 
দুটো টিকিট তোমার লাগবে মায়ের টিকিট বাবার টিকিট এই দুটো টিকিট না থাকলে তুমি জান্নাতে যেতে পারবে না এরপরে আমাদের পাঠ চোদ্দোতে আমরা যদি দেখি তোমাদের খাতায় লিখে নাও এই এই পাঠ থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন আসতে পারে উচ্চত দক্ষতা কিংবা প্রয়োগও আসতে পারে তোমরা প্রশ্ন লিখো ইপটিজিং বলতে কি বুঝো ইপটিজিং বলতে কি বুঝো আরেকটা প্রশ্ন তোমরা লিখতে পারো ইপটিজিং এর ফলে সামাজিকভাবে আমরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হই ইপটিজিং এর ফলে সামাজিকভাবে আমরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হই তারপর লিখে লিখতে পারো তোমরা ইপটিজিং প্রতিকারের জন্য আমরা কিভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি আমরা জেনে নিই ইপটিজিং কি ইফ অ্যাকচুয়ালি ইফ শব্দ দ্বারা নারী সমাজকে বোঝানো হয় ইফ এবং টিজিং টিস শব্দের অর্থ হচ্ছে পরিহাস করা জ্বালাতন করা উত্তপ্ত করা খ্যাপানো কাদেরকে ইফ নারীদেরকে মূলত নারীদেরকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করা বাজে কথাবার্তা বলা উত্তপ্ত করা নারীদের অশালীন উক্তি অশালীন কথাবার্তা অশাল অঙ্গভঙ্গি দিয়ে তাদেরকে বিভিন্নভাবে উত্তপ্ত করাই হচ্ছে ইফ টিজিং উনিশশো সালে প্রণীত ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ অর্ডিনেন্সে ইফ টিজিংকে সংজ্ঞায়িত করতে গিয়ে বলেছেন এবং সেখানে সেখানে তাদের সেখানে বলা হয়েছে রাস্তা এবং জনসম্মুখে কোনো নারীকে অশোভন শব্দ অঙ্গভঙ্গি এবং মন্তব্যের মাধ্যমে যৌন নিপীড়ন উৎপীড়ন করা ইফটিজিংয়ের অন্তর্ভুক্ত এটা একটা ইফটিজিং এ প্রসঙ্গে যদি আমরা পবিত্র কোরআনের সুরাল হুজরত একটু দেখি সেখানে বলা হচ্ছে আল্লাহ আমাদের সকলকে ক্ষমা করুন দেখো কত সুন্দর কথা তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করবে না এখন অপরকে মন্দ নামে ডাকবে না ইমান গ্রহণের পর মন্দ নামে ডাকা বড় ধরনের অপরাধ যারা তবা করবে না তারা জালিম প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো ইপটিজিং আমাদেরকে মানসিকভাবে সামাজিকভাবে অত্যন্ত ক্ষতির সম্মুখীন করে আমাদের বর্তমান প্রেক্ষাপটে যদি আমরা অনেক সচেতন হয়ে গেছি তারপরও বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতে এই জিনিসগুলো এখনও রয়ে গেছে শহরও কিছু আনাচে কানাচে কিছু জায়গায় সেটা ইপটিজিং দেখা যায় সেখানে ইপটিজিংয়ের কারণে আমরা যদি সামাজিকভাবে তাকাই আমাদের মেয়েরা আমাদের বোনেরা আমাদের সন্তানেরা যখন স্কুলে যায় বিদ্যালয়ে যায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তারা যায় তারা কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যাওয়ার সময় যদি এই ধরনের প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয় কোনো ছেলে তাদের উত্তপ্ত করছে বিরক্ত করছে তখন তাদের মনের ভিতরে একটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয় তারা লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ হারিয়ে ফেলে এবং অল্প বয়সে দেখা যাচ্ছে বাবা মা তাদেরকে এই ধরনের সমস্যা থেকে বের করে আনার জন্য বিয়ের ব্যবস্থা করছে অপর অপরিণত বাচ্চাদের বিয়ে দিয়ে দেয় অনেক সময় এটা হয়ে যায় কারণ তারা তাদের সম্মান চিন্তা করে ইজ্জতের চিন্তা করে যে কারণে তারা এই ধরনের একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয় মেয়েদের লেখাপড়া তারা বাধাগ্রস্ত হয়ে যায় এই ধরনের অসংখ্য বিষয় আমাদের চোখের সামনে চলে আসে তাই আমরা এই প্রিজিংয়ের মতো জঘন্য অপরাধ আমরা করতে দেব না এবং এই বিষয়ে আমরা সামাজিক সচেতনতা করে তুলব আমরা রাষ্ট্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেব ধর্মীয়ভাবে তাদেরকে আমরা বোঝাবো এর পরিণতি কি এবং যদি আমরা এই প্রতিকার করতে যাই উনিশশো সালে প্রণীত আইনে ইপটিজিং একটি শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে গণ্য এর শাস্তি সর্বোচ্চ এক বছর কারাদণ্ড অথবা দুই হাজার টাকা জরিমানা অথবা উভয় পক্ষে দণ্ডিত বিধান রাখা হয়েছে তাহলে দেখো আমরা যদি এক বছরের কারাদণ্ড এটা কোনো বিষয় না আবার এক বছর পর তো সে বের হয়ে কাজটা করবে কিন্তু আমরা যদি তাদেরকে সঠিক জ্ঞান দিতে পারি ধর্মীয়ভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে সামাজিকভাবে এবং আইনের আইনের প্রশাসনের প্রশাসনের সুদৃষ্টি দিয়ে আমরা যদি তাদেরকে বিভিন্নভাবে বুঝাতে পারি তাহলে ইপটিজিংয়ের মতো অপরাধ আমাদের জীবনে দ্বিতীয়বার নাও আসতে পারে আমরা কেউ চাই না ইপটিজিংয়ের কারণে আমাদের কোনো মেয়েরা আমাদের কোনো বোনেরা আমাদের কোনো সন্তানেরা তাদের কর্মসংস্থান কিংবা তাদের লেখাপড়ার অধিকার থেকে তারা বঞ্চিত হোক প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে তোমরা আজকের এই পাঠ থেকে যেটা বুঝতে পারলে সেটি হচ্ছে আমরা কখনো অন্যায় করব না আমরা কখনো ইপটিজিংয়ের মতো যখন অপরাধে লিপ্ত হব না সর্বশেষ তোমাদের যে পাঠটি সেটি হচ্ছে আল ইন্তিহাব মানে ছিনতাই ইন্তিহাব বলতে কি বুঝো ইন্তিহাব হচ্ছে জোরপূর্বক বল প্রয়োগ করে অন্যের কাছ থেকে কোনো জিনিস ছিনিয়ে নেয় এটি অত্যন্ত মারাত্মক একটি সামাজিক অপরাধ এই অপরাধের ফলে সমাজে বিভিন্নভাবে ক্ষতি সাধন হতে পারে তোমরা প্রশ্ন লিখতে পারো ইপটি ছিনতাইয়ের ফলে সামাজিকভাবে আমরা কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি 
এই প্রশ্নটি তোমরা লিখো আমি যদি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে যাই সেখানে আমি বুখারি শরীফের একটি হাদিস আমার বুখারি মুসলিমের একটি হাদিস আমি তোমাদের সামনে তুলে ধরি সেটি হচ্ছে মান আখিনাল মান আখিব্রাম মিনাল আরদে জুলমান ফাইন না হই ফাইন না হইও তাও কা হু ইউ মাল কে আমাতে মিন সব ই আরো দিন যে ব্যক্তি সামান্য পরিমাণ জমি চিন্তায় পরে কেয়ামতের দিন তার সাত গুণ জমি তার গলায় ঝুলিয়ে দেওয়া হবে নজবিল্লাহ মিন জালেক আর মনি সাস্ত্রাম আরো বলেন কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে চিন্তায় এবং লুটতরাজ করলে সে মমিন থাকে না চিন্তা এটি একটি বর্বর চরিত্র একটা অন্ধ চরিত্র যে চরিত্র আমাদেরকে বর্বরতার দিকে ঠেলে দেয় অন্যায়ের দিকে ঠেলে দেয় পাপের দিকে ঠেলে দেয় এটা কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয় আমি আজকে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আমার সংসার খরচের টাকা আমার কাছে আছে এমন সময় চিন্তায় করে যদি আমার থেকে সেই টাকাগুলো নিয়ে যায় তাহলে আমি কি করব আমার সংসারে আমাকে অভাবের মধ্যে পড়তে হবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা সেখানে সৃষ্টি হতে পারে তাই চিন্তা একটা মারাত্মক অপরাধ আমার আমার যা নয় তা আমি কেন নিব শরীয়ত আমাকে এটা অনুমতি দেয়নি সমাজ আমাকে দেয়নি তাহলে আমি এই কাজ কেন করব আমাকে রাষ্ট্র আমাকে অনুমতি দেয়নি এই কাজ করার তাহলে কিভাবে আমি এই কাজ করি আমাদের এই কাজগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে এবং যারা এই কাজগুলো করে তাদের জন্য আমরা যদি কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দেই তাদেরকে যদি ধর্মীয়ভাবে সামাজিকভাবে রাষ্ট্রীয়ভাবে আমরা যদি বুঝাতে পারি তাহলে চিন্তায়ের মতো অপরাধ আমাদের সমাজে আর থাকবে না প্রিয় শিক্ষার্থীরা তাহলে তোমরা নিশ্চয়ই তোমাদের পাঠ্য বইয়ের অর্ধ অর্ধবার্ষিক সিলেবাস পুরোটা তোমরা পেয়ে গেছো তাহলে বাড়িতে বসে বসে ভালোভাবে তোমরা রিডিং পড়বে প্রশ্ন উত্তরগুলো মুখস্থ করার চেষ্টা করবে তারপর জ্ঞান অনুধাবন প্রয়োগ উচ্চ দক্ষতা প্রশ্নগুলো তোমাদের আইডিয়াতে চলে আসবে তো ভালো থেকো সুস্থ থেকো নিরাপদ থেকো আল্লাহ হাফেজ